মাত্র একশো পাঁচ টাকায় দুপুর ও রাতের খাবার পুষ্টি তো দূরের কথা সরকারি হাসপাতালের রোগীদের পেটও ভরে না নিত্য পণ্যের ঊর্ধ্বগতির দিনে পুষ্টি চাহিদা মেটানোই অনেক কল্পনার মতো প্রশ্ন আছে পরিবেশ নিয়েও সংকটে সেবা নিতে আসা রোগী ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ভাবালেও একেবারেই নির্লিপ্ত মন্ত্রণালয় একশো টাকার মধ্যে বর্তমান দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে বিবেচনা করলে এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা জব মন্ত্রণালয়কে চিন্তা করতে হবে যে এইটা নিশ্চিত করতে হলে কি করা দরকার তার একটা নীতিমালা তৈরি করে দেওয়া উচিত পথ ক্রিয়েশন করে এর জন্য বাজেট বাড়িয়ে এই সবগুলো করলে কেবল এটা সমাধান হবে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বিএনপিকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা ছিল ক্ষমতা সিন্ধের অভিযোগ নেতাদের সরকার বিরোধিতার নামে দলটির বক্তব্য পাগলের প্রলাপ মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের প্রত্যাবাসন অনিশ্চয়তায় উখিয়া ও টেকনাফ ক্যাম্প অস্থির কাঁচাতারের বেড়া কেটে পালাচ্ছে আশ্রিতরা মঞ্জুর রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আনতে সক্রিয় দালালরা মেডিকেল পরীক্ষায় ওএমআর শিট ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা হুমায়রার মুখে শুনলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস অভিযোগ অস্বীকার পরিদর্শকের একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস উদযাপনে প্রস্তুতি প্রায় শেষ জঙ্গি হামলার শঙ্কা নেই ব্রিফিংয়ে ডিএনপি থাকবে চার স্তরের নিরাপত্তা এবং মোস্তাফিজকে পর্যবেক্ষণে হাসপাতালে বিসিবির মেডিকেল কনসালটেন্ট হবে আরও একটি পরীক্ষা রিপোর্ট ভালো হলে বিকেলে ছাড়া পাবেন কুমিল্লা পেইসার মাত্র একশো পাঁচ টাকায় দুপুর এবং রাতের খাবার দেয়া হচ্ছে সরকারি হাসপাতালের রোগীদের এতে পুষ্টি তো দূরের কথা একজনের পেট ভরারও কথা না নিত্য পণ্যের ঊর্ধ্বগতির এই দিনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে বেলায় বাহান্ন টাকায় পুষ্টি চাহিদা মেটানো যেন অনেক কল্পনার মতো প্রশ্ন রয়েছে পরিবেশ নিয়েও এমন সংকট সেবা নিতে আসা রোগী এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ভাবালেও মন্ত্রণালয় যেন একেবারেই নির্লিপ্ত খলিলুর রহমানের ক্যামেরায় রাশেদ লিমনের রিপোর্ট রাজধানীর সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালের রান্নাঘর হাসপাতালের মূল ভবন থেকে একটু দূরে গত কয়েক দশক ধরে এই ভবনই তৈরি হয় রোগীর পথ্য বা খাবার স্বেচ্ছাতে পরিবেশ রোগীর খাবার হলেও মানা হয় না বিশেষ কোনো স্বাস্থ্যবিধি যেন পাড়া মহল্লার কোনো হোটেলের রান্নাঘর এই হলো একটি সরকারি হাসপাতালের রোগীদের জন্য যে রান্না করা হয় সেই রান্নাঘর অর্থাৎ রোগীর পথ্য যায় এখান থেকে এখানকার যে রান্না করার প্রক্রিয়া বা পুরো পরিবেশ দেখলে অস্বাস্থ্যকর এমন একটা অভিযোগ করাই যেতে পারে তবে একটি বিষয় যখন সামনে আসবে অর্থাৎ এর বাজেট কত অর্থাৎ একশো পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একজন রুগীর চার বেলা সকালের নাস্তা দুপুরের খাবার বিকেলের নাস্তা এবং রাতের খাবার নিশ্চিত করতে গেলে এর চেয়ে ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় কি না সেই প্রশ্ন আমাদের কাছে করেছেন এখানকে যারা দায়িত্ব রয়েছেন তারা এখন আমাদের ডেড কোড থাকে রেড কোড আমাদের কাছে পাঠায় আমরা ওই অনুযায়ী একশো পঁচাত্তর যে ভিতরে মনে করেন সেই হলুদের গোড়ার থেকে শুরু করে পুরো স্কেলটা সেট হয় বছরের জন্য যে টাকা দেয় আপনাদের ওই টাকা দিয়ে কি এসছে ভালো লোক দিয়ে এসছে ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করা কি যায় সেক্ষেত্রে সম্ভব কীভাবে চার বেলা দেন একশো পঁচাত্তর টাকায় এরপরেও যে হয় না ভাই এখান থেকে কয়েকশো গজ দূরে একটি রাস্তা পাড়ি দিয়ে ট্রলিতে করে হাসপাতালে নেওয়া হয় এই খাবার তারপর চলে যায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রোগীয়া স্বজনদের প্রশ্ন এই খাবারে কতটুকুই বা রোগীর পুষ্টি চাহিদা মেটে মাংস কম হয় এত হয় না তো সবজি সবজি একবারে দেন কম একবারে কম আর করলে ভালো হয় এবার আসা যাক খাবারের মেনুতে 
কেবলই সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালই নয় দেশের সব সরকারি হাসপাতালই রোগী প্রতি সারা দিনের পথ্যের বাজেট একশো পঁচাত্তর টাকা সকালের নাস্তায় চার পিস পাউরুটি ডিম কলা মিলিয়ে প্রায় একান্ন টাকা দুপুর আর রাতে জন প্রতি চৌষট্টি গ্রাম মাছ কিংবা মাংস ভাত বা রুটি দিয়ে বরাদ্দ বাহান্ন টাকা সাত পয়সা এছাড়া বিকেলে এক প্যাকেট বিস্কুট আর অন্যান্য খরচ মিলিয়ে বাকি টাকা এর মধ্যে রয়েছে তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের লাভের অংশ তাই স্বাভাবিকভাবেই এই বাজেটে মান নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়ে একশো পঁচাত্তর টাকার মধ্যে বর্তমান দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে বিবেচনা করলে এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা জব মন্ত্রণালয়কে চিন্তা করতে হবে যে এইটা নিশ্চিত করতে হলে কি করা দরকার তার একটা নীতিমালা তৈরি করে দেওয়া উচিত পথ ক্রিয়েশন করে এর জন্য বাজেট বাড়িয়ে এই সবগুলো করলে কেবল এটা সমাধান হবে তাছাড়া এটা যেরকম আছে দীর্ঘদিন একই রকম আছে এবং আরও দীর্ঘদিনও একই রকম থাকবে যদি না মন্ত্রণালয় এখানে হাত দেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট মানের পথ্য নিশ্চিত করতে পারলে তা রোগীকে দ্রুত সেরে উঠতে সহায়তা করবে যার পরোক্ষ প্রভাব পড়বে গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গত দেড় দশকে অনেক জায়গায় অনেক কিছুতে অনেক পরিবর্তন হলেও রোগীর পথ্যর ক্ষেত্রে খুব বেশি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন রোগীর পথ্য বা রোগীর এই খাবারের মেনুতে কিছুটা পরিবর্তন আর সামান্য কিছু বাজেট বাড়াতে পারলে স্বাস্থ্য খাতের অনেক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী রাশেদ লিমন যাচ্ছি তার কাছে লিমন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি লিমন একজন রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য পুষ্টিকর এবং সুষম খাবার গ্রহণ প্রয়োজন তাই তো কিন্তু সরকারি হাসপাতালগুলোতে এই যে নিত্য পণ্যের এত বাড়তি দাম সেখানে একশো পঁচাত্তর টাকায় কি করে চার বেলার খাবার দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে পুষ্টির চাহিদাই বা কতটুকু যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে আসলেই তো এই যখনই একশো পঁচাত্তর টাকা সামনে আসে তখনই আসলে বোঝা যায় কারণ আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে নর্মাল একটা একটা হোটেল বা রেস্তোরাঁয় খাবারের কথা চিন্তা করি এক বেলা খাবারই কিন্তু একশো পঁচাত্তর টাকায় সেভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে ডাল ভাত সঙ্গে পাতে আমিষ জোটে কিনা সেটা নিয়েও কিন্তু শঙ্কা রয়েছে তো কাজেই এটি নিয়ে চার বেলার খাবার সেটি আবার রোগীর যেহেতু পথ্য সেখানে আসলে কিভাবে রান্না হচ্ছে আসলে মান নিয়ন্ত্রণের একটা বিষয় চলে আসে তো সব কিছু মিলে এটি আসলে একটা অসম্ভব একটা জিনিস কিন্তু সেটাই আসলে জোড়াতালি দিয়ে সম্ভব করা হচ্ছে কাজেই যেটি বলছিলাম জোড়াতালি দিয়ে আমরা কিন্তু দেখছিলাম রাজধানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল সরকারি হাসপাতালের চিত্র একই চিত্র কিন্তু বাংলাদেশের সবগুলো সরকারি হাসপাতালেও তো আমরা যদি একটু ঢাকার বাইরে বরিশালে আমার সহকর্মী অপূর্ব অপূর্ব রয়েছেন সেটা বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেখানে রান্নাঘরের অবস্থা বা সেখানকার এই রোগীর পথ্যের কী অবস্থা সেটি একটু জানার চেষ্টা করব তার কাছ থেকে অপু বিভাগের সব থেকে বড় স্বাস্থ্য কেন্দ্র বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এখানে এক হাজার বেডের হাসপাতাল থাকলেও কার্যত আঠারোশো থেকে দু হাজার কখনো কখনো বাইশি রোগী এই হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে থাকে বরিশালের থেকে বরিশালের বাইরে থেকেও এখানে এসে মানে এই জেলার বাইরে থেকে এসেও এই হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন এবং এই হাসপাতালের ঠিক পঞ্চম তলায় এখানে খাবার রান্না বান্না করা হয় ঠিক আমি এই মুহূর্তে আছি খাবার যেখানে রান্না করা হয় সেই খাবারের হলরুমে রয়েছে এখানকার পরিবেশ আপনি হয়তো দেখছেন যে পরিবেশে এখানে খাবার রান্না হচ্ছে একটু ভাত ভাতের রান্না এখানে কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে এবং এখানকার আমরা যখন প্রবেশ করি আমাদেরকে আসলে বাধা দেওয়া হয়েছিল আমরা বাধা তাদের সাথে কথা বলে তারপর এই জায়গাতে কাজ করছি এই মুহূর্তে এবং দেখাচ্ছি আমি একটু একটু ক্যামেরাটা ওরা দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে কোন পরিবেশে কিভাবে এখানে খাবারটি রান্না হচ্ছে এ নিয়ে আসলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে আমরা এর আগেও একাধিকবার বরিশাল শের বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চাল চিত্র নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি ঠিক দেখুন যে কি পরিবেশে বরিশাল শের বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই মুহূর্তে এটি কি 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 করা হচ্ছে এখানে আটা রুটি বানানো হচ্ছে ডায়াবেটিসের রোগীর জন্য আটা রুটি বানানো হচ্ছে আপনাদের কি মাস্ক কোনো কিছু ব্যবহার করতে হয় কোনো গাউন মাস্ক আছে হ্যাঁ আমাদের 
হাতে গ্লোভস হবে আপাতত তারা এই কাজ করছে এই মুহূর্তে তারা রুটি তৈরি করছে এই রুটি রোগীদেরকে খাওয়ানো হবে যখন তৈরি করা হবে এক এক করে এবং দেখুন আমাদেরকে দেখা মাত্র এখানকার যারা অন্য স্টাফ রয়েছে তারা আসলে কেউ কেউ গাউন পরেছে বা মাস্ক ব্যবহার করার চেষ্টা করছে এবং এখানকার যিনি দায়িত্বশীল রয়েছেন তিনি আসলে কিছুক্ষণ আগেও আমাদের সাথে উচ্চবাচ্য ব্যবহারও করেছেন আমরা একটু ভিতরে চিত্রটা দেখাতে চাই দেখুন এই যে ভিতরে এখানে হচ্ছে রান্না করা হয় চুলো কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে দেখে তরি ঘড়ি করে এখানে আসলে অনেকে সরে গিয়েছে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা কিছুটা চালানো হয়েছে রুগীদের অভিযোগ এখানকার যে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এখানে রান্নাটি হয় না এবং পরিমাণে সেটি কম দেয়া হয় এবং এই খাবার বাইরে বিক্রিও করা হয় এমন একটি অভিযোগ রুগীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এবং বরিশাল শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের আগে আমাদেরকে জানিয়েছে যে আসলে এখানে সরকার কর্তৃক যে মূল্যে এখানে রুগীদেরকে খাবার দেয়া হয় একশো পঁচাত্তর টাকা করে সেটি আসলে কার্যত কার্যত কিন্তু আসলে ঠিক পরি ঠিকভাবে আসলে দেয়া হচ্ছে না কি করছেন এখন ঝাড়ু ঝাড়ু দিচ্ছেন এই সলার ঝাড়ু দিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছেন মানে ক্যামেরা দেখে কি ঝাড়ু দেওয়াটা না 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 হ্যাঁ এমনিতে এমনিতে ঝাড়ু দেন এমনিতে তারা আসলে ঝাড়ু দেয় তবে ক্যামেরা দেখে হয়তো একটু বাড়তিভাবে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা চেষ্টা করছে এখানকার যারা কর্মকর্তারা রয়েছে তারা বলছেন যে তারা আসলে যে পরিমাণ সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ পায় একশো পঁচাত্তর টাকা করে সেই অর্থ বরাদ্দ দিয়েই কিন্তু এখানে প্রতি মিলে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সেটি আসলে পর্যাপ্ত নয় এখানে তাদের দাবিটা হচ্ছে যে যে টাকাটা দেয়া হয় সেই টাকায় আসলে পর্যাপ্ত খাবার দেয়া সম্ভব নয় কিন্তু তারপরও তারা তাদের জায়গা থেকে আসলে চেষ্টা করছে খাবার দেয়ার জন্য ঠিক দেখছেন হয়তো বা বরিশাল শের এই বাংলা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের রান্না রুমের চিত্রটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে কোন পরিবেশে এই হাসপাতালে আসলে রান্না করা হয় এবং হাসপাতালের যারা রুগী রয়েছে তাদের কিন্তু একটি বড় অভিযোগ রয়েছে যে হাসপাতালে কখনো কখনো তাদের অর্থের বিনিময় এখান থেকে খাবার কিনতে হয় এবং এই খাবার কখনো কখনো বাহিরেও চলে যায় বাহিরেও বিক্রি হয় সেই অভিযোগটুকু কিন্তু রয়েছে এই হাসপাতালের এবং এই হাসপাতালে আমরা বরিশাল শের বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এই অভিযোগ নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই অভিযোগগুলো আছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদারকি করবেন এবং খাবারের মান ভালো হবে এমন ব্যবস্থা নেবে প্রত্যাশা করছে বরিশালবাসী আমার কাছে সবশেষ বরিশাল মেডিকেলের খাবার ঘর থেকে এতটুকু খবর ছিল অপু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক বাধা পেরিয়ে আমরা জানি অপুর ওখানে ঢুকতে কিন্তু অনেক বাধা পেরিয়ে তারপর ঢুকতে হয়েছে এবং কেন তাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না সেটি কিন্তু আসলে আমরা যখন দেখছিলাম অপু সরাসরি সংযুক্ত ছিলেন সেই চিত্র দেখে কিন্তু বোঝা গেছিল সাদিয়া এবং আরেকটা বিষয় যদি বলি যে অপু যে বলছিলেন অনেক কিছু সে যদি কথা না বলে শুধু ছবিগুলোও দেখাতে তাহলে কিন্তু আসলে অভিযোগ করে থাকে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে খাবারগুলো তাদেরকে সরবরাহ করা হয় সেটি প্রমাণ কিন্তু আমরা এটি কিন্তু আসলে আমি আমার রিপোর্টটা যখন তৈরি করতে যাই তখন কিন্তু এই প্রশ্নটা উঠেছিল যে খাবারের যে মান নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে সেটি না হয় আপনারা একশো পঁচাত্তর টাকায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না কিন্তু যখন পরিবেশের কথা আসে পরিচ্ছন্নতার কথা আসে তখন তো সেটি আপনারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সেখানে তাদের অভিযোগ যে এই পরিচ্ছন্নতা পরিচ্ছন্ন করতে তো অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে হয় কারণ এটি যেহেতু আবার পুরোপুরি বলা যায় যে যারা ঠিকাদার তাদের হাতে নিয়ন্ত্রিত সেক্ষেত্রে তারা হাসপাতালে গেলাম সেখানে কিন্তু পুরো কিচেনটা দুই বেলা অর্থাৎ চব্বিশ প্রায় আঠেরো ঘন্টা এটি খোলা থাকে সেটি মাত্র ছয় জন লোক দ্বারা পরিচালিত হয় তারা কাটাকুটি করবে কখন ওয়ার্ডে গিয়ে খাবার বিতরণ করবে কখন আবার কখন সেটা পরিষ্কার করবে তাদের ব্যাখ্যা ছিল এটাই লিমন আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে রোগ ভেদে কিংবা রোগী ভেদে খাবার তো ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে সবার খাবার কিভাবে এক হয় কারণ এখানে ক্যালোরি হিসেবেও কিন্তু কথা আছে সেটি কিন্তু আসলে আমরা যদি দেখি যে রোগ ভেদে আমি একটু খুবই সামান্য কেকে একটা মোটা দাগে যদি কয়েকটা রোগ ধরে যদি ধরি যেমন ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু নির্দিষ্ট খাবার চার্ট দেওয়া হয় তাদের সুষম খাদ্যের একটি পরিমাপ করে দেওয়া হয় কে কত গ্রাম খাবে কোন বেলায় কতটুকু খাবে এবং কোন খাবার খেতে পারবে কোন খাবার খেতে পারবে না সেটি কিন্তু দেয়া থাকে কিন্তু সেই চার্ট কিন্তু মানা হয় না আমরা কিন্তু দেখেছি একদম একবারে তুলে সেই মুরগি অথবা মাছ দিয়েই তাদের করা হয় একই কথা কিডনি রোগীর কথা প্রতিদিন সকালবেলা কলা দেওয়া হয় সেটি কিন্তু বাধ্যতামূলক ডিম কলা কিন্তু 
এই যে কলা কিডনি রোগীর ক্ষেত্রে কলা দেওয়া হয় সেই কলা যদি কিডনি রোগী দেওয়ার পরে খেয়ে ফেলেন সেটা কিন্তু তার জন্য একটি অনেক বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে কারণ কিডনি রোগী আসলে কলা খেতে পারবেন কিনা সে নিয়ে কিন্তু আসলে আমরা দেখেছি যে ডায়েট চার্টে সেটি নেই এরপরে তাদের আমিষের ক্ষেত্রেও যে প্রতিদিন তারা মুরগি খেতে পারবে কিনা মাছ খেতে পারবে কিনা সেটির কিন্তু একটা বিষয় আছে কিন্তু তাদের কিন্তু দেওয়া হচ্ছে যেসব রোগীদের সার্জারি অর্থাৎ অপারেশনের রোগী যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু বাড়তি পুষ্টিকর খাবার এই মুরগি মাংসটা বা বিভিন্ন ধরনের মাছ বা সবজি রয়েছে যেগুলো আসলে দ্রুত সেরে উঠতে বা ঘা ক্ষত স্থান দ্রুত শুকিয়ে রাখতে শুকাতে সাহায্য করে সেগুলো বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে বাড়তি জুস বা স্যুপ সেগুলো একটু দেওয়া হয় এরপরে একটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার যারা মুখে খেতে পারেন অর্থাৎ যাদের নল দিয়ে খাবার দেওয়া হয় তাদের তো পাইপ নলের মাধ্যমে পাইপ দিয়ে খাবার সরবরাহ করার কথা কিন্তু সেটি প্রেসক্রাইব করেন চিকিৎসকরা কিন্তু সেটি তো দেওয়ার ব্যবস্থা হাসপাতালে নেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অবগত থাকার কথা নিশ্চয়ই তো সেই ক্ষেত্রে মানে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিংবা নেওয়া হচ্ছে সাধারণত আসলে উদ্যোগ বলতে গত কয়েক বছরে একটু একটু করে বাজেট বেড়েছিল কারণ এটা আরো কম ছিল সবশেষ 70 টাকা থেকে 75 টাকা হয়েছে আমরা যদি আরেকটু দেখি যে আসলে এই মুহূর্তে করণিক তবে কি রোগীদের সঙ্গে যে আমরা কথা বলছিলাম অনেক সময় রোগীরা মানে তারা বলছেন তারা জটটুক পাচ্ছেন তাতেই খুশি কারণ এই যে সরকারি হাসপাতাল থেকে পথ্য পাওয়া রোগীর যে অধিকার এটা আসলে তারা জানে না তারা আসলে বাটি ভর্তি ভাত আর একটু তরকারি পাচ্ছেন এটি তারা অনেক খুশি কিন্তু এটি যে যেটি বললাম যে তাদের অধিকার সেটি তারা জানে না বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে সবার জন্য একটা এই পুরো ব্যবস্থাপনার জন্য একটা নীতিমালা করা দরকার যে নীতিমালা নেতৃত্ব নিতে হবে খোদ মন্ত্রণালয়কে এটি আসলে অধিদপ্তর বা হাসপাতাল শাখার উপরে উপরে চাপিয়ে দিলে চলবে না মন্ত্রণালয়কে সামনে এসে নিতে হবে এবং প্রতিটি হাসপাতালে একজন করে শুধুমাত্র মেডিকেল কলেজ যেগুলো রয়েছে সেই মেডিকেল কলেজ এবং ইনস্টিটিউটে এখানে একজন করে পুষ্টিবিদ রয়েছে কিন্তু এটার একটা পুষ্টিবিদের একটা টিম করে দেওয়া উচিত টিম রাখা উচিত কারণ দুইশো পঞ্চাশ সজ্জার যে হাসপাতালগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু পুষ্টিবিদ নিয়োগ নাই তো সব কিছু মিলে এই টিমের টিমের পরামর্শ অনুযায়ী সেটি করবে এবং সব কিছু অনুযায়ী বাজার দর বুঝে অর্থাৎ যখন বাজার দর উঠানামা করে বা বাজার দর বুঝে সেটি যেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা হাসপাতাল প্রশাসন যারা রয়েছে তাদের কাছে একটা ক্ষমতা দেওয়া উচিত যেটি আসলে বাজার দর ওঠানামা অনুযায়ী যেন এই বাজেটটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে সেক্ষেত্রে তারা ঠিক করছেন কিনা সেখানে দুর্নীতি হচ্ছে কিনা সেটা মনিটরেও একটা মন্ত্রণালয় যেটি বলছিলাম যে মন্ত্রণালয় কি আসলে লিড দিতে হবে সামনে থেকে হ্যাঁ লিমন আপনি যেটি বলছিলেন সেটা আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যারা রোগী আছেন যারা জানেন না যে দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগীর জন্য বা রোগীর খাবারের ব্যবস্থার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি বরাদ্দ থাকে এবং সেই বরাদ্দের জন্য রোগী প্রতি যে মাথাপিছু অঙ্ক সেটির বাজার দর হিসাব করে আসলে সেটি একটু দেখা উচিত বিবেচনায় নেওয়া উচিত আপনাকে ধন্যবাদ লিমন যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক সরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগীদের যে পথ্য সেই বিষয়টি দিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিও থেকে ছিলেন সহকর্মী রাশিদ লিমন অন্য প্রসঙ্গ রাজনৈতিক ঐতিহ্য হারিয়ে আওয়ামী লীগ এখন নির্যাতন নির্ভর দলে পরিণত হয়েছে এমন মন্তব্য করে বিএনপি নেতাদের অভিযোগ বেপরোয়া হয়ে সরকার বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে ক্ষমতাসীনরা বিএনপিকে ভাঙার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন নেতারা নির্বাচন ঘিরে সারা দেশে উনত্রিশ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের অভিযোগ বিএনপির তবে এরই মধ্যে জামিনে বের হয়ে এসেছেন দলের মহাসচিব সহ অনেক শীর্ষ নেতা এবার দলটির দাবি ক্ষমতাসীনদের নির্দেশে কারাগারে থাকা নেতাকর্মীদের ওপর শারীরিকভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে তাদের পিঠের অবস্থা তাদের হাতের টালুর অবস্থা পায়ের টালুর অবস্থা আমি দেখাতে পারবো লাঠির আঘাত সব লাঠির আঘাত সোমবার নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক দাবি করেন সরকার বিভিন্ন উপায়ে বিএনপিকে ভাঙার চেষ্টা করছে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে দলটা ভাঙার একটি চেষ্টা এদিন সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন রাজনৈতিক ঐতিহ্য হারিয়ে ক্ষমতাসীন দল এখন নির্যাতন নির্ভর দলে পরিণত হয়েছে তাদের অনরতা এক গুয়েমি ও বৈরিতার আঘাতে গণতন্ত্র কবরে সাহিত রাষ্ট্রের পেশি শক্তি দিয়ে বিরোধী দল দমনের অভিনব সব পন্থা বিগত দেড় দশক ধরে অব্যাহত আছে সব বাধা উপেক্ষা করে চলমান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান বিএনপি নেতারা মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা সরকারের বিরোধিতার নামে বিএনপির অসংলগ্ন বক্তব্য পাগলের প্রলাপ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে ধানমন্ডিতে সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে তিনি বলেন বিএনপির সঙ্গে জনগণ নেই বলেই তাদের নেতাকর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন বিএনপির মহাসচিব সহ শীর্
তবে সোমবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন বিএনপি রাজনীতিতে মিথ্যাচার করছে বিএনপির রাজনীতিতে মিথ্যাচার চিরজীবনী তাদের রাজনীতিতে মিথ্যাচার অপরিহার্য বিষয় এটা তাদের চিরাচরিত মিথ্যাচারেরই ধারাবাহিক দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন সরকার সব রকম চেষ্টাই করে যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে বলে সরকার এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ঔদাসীন্য দেখিয়েছে সরকার তো এখানে সক্রিয় সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ झुकी जार्मानी फिर प्रधानमंत्री शेख हसना बेला एगारोटा सरकार प्रधान के बहनकारी विमान हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर पोछाय विमानबंद प्रधानमंत्री के फुल दिए स्वागत आवामी लीगर नेतारा एर आगे रोबार रात विमान बांगलेश एयरलैंस एक नियमित फ्लैटे जार्मानी मुनसन फ्रांस जोसेफ स्ट्रस विमानबंदर रावना हन प्रधानमंत्री जार्मानी बांगलेश राष्ट्रदूत मोहम्मद मोशारफ होसेन भूया विदाय चार दिन जार्मानी सफरे मिउनिक निरापत्ता सम्मेलन जो देर पशापी यूक्रेन और आजारबाइजान प्रेसिडेंट जार्मान चान्सलर सह बे कैकटी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतर संगे द्विपाक्षिक बैठक करें शेख हसना प्रत्यावशन अनिश्चयत कैम्पर काटा तार केटे पाला रोहिंगारा जोरदार चेकपोस्ट आटक कर चल्लिस जन के सीमान परिसाते कक्सबाजार उखिया आ रिपोर्टर सूचाउद्दीन रुबेल सरसि जा একদিকে কক্সবাজার একটা মহাসড়ক আর একদিকে উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্প ঠিক রাস্তার পাশে লাগোয়া এই লাগোয়া ক্যাম্পের পাশেই কিন্তু আপনাদের দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু টমটম রয়েছে এবং ঠিক ক্যাম্পের এই যে কাটাতার রয়েছে সেই কাটাতার দিয়েই কিন্তু অবাধে মানুষজন প্রবেশ করছে আমরা সকাল থেকে লক্ষ্য করেছি যেটি হচ্ছে এই ক্যাম্প থেকে কাটাতারে যে নানা ধরনের ফাঁকা অংশ রয়েছে সেই ফাঁকা অংশ দিয়ে এই কক্সবাজার টেকটাপ সড়কে জড়ো হচ্ছে রোহিঙ্গারা এবং সেখান থেকে তারা বিভিন্ন যানবাহন করে তারা দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করছে সেই ক্ষেত্রে আজকে আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি উখিয়ার ডিগ্রি কলেজের সামনে একটি চেকপোস্ট বসানো হয়ে আসছে সেই চেকপোস্টে এপিবিএন প্রায় চল্লিশ জনের মতো রোহিঙ্গাকে আটক করেছে এবং সে আটক ব্যক্তিদেরকেই কে কিন্তু এখান থেকে আবার উখিয়ার কুতুপালং যে রেজিস্টার্ড ক্যাম্প রয়েছে সেই রেজিস্টার্ড ক্যাম্পেই নিয়ে যাওয়া হবে আপনি এরই মধ্যে আপনারা দর্শকরা আসলে দেখতে পাবেন যে কাটাতারের যে ফাঁক রয়েছে সেই ফাঁক দিয়ে আসলে বের হচ্ছে অবাধে বের হচ্ছে এখানে শত শত লোকজন সকাল থেকে আমাদেরকে যেটি বলছে এখানকার স্থানীয় যারা রয়েছে তারা বলছে প্রতিদিনই শত শত রোহিঙ্গা সকালবেলা থেকে শুরু করে সারা দিন তারা এখান থেকে বের হচ্ছে অনেকেই কাজের সন্ধারে চলে যাচ্ছে আবার অনেকেই কক্সবাজার সহ নানা প্রান্তে তারা ছুটে যাচ্ছেন আবার অনেকে বলছে এখানে মূলত বাজার সাজার করার জন্য এখান থেকে বের হচ্ছে এভাবে কিন্তু শুধু এই একটি দুটি ফাঁক নয় যেটি কাটা হয়েছে সেটি অসংখ্য ফাঁক রয়েছে এখানে কাটা তারে সে ফাঁক দিয়ে বের হচ্ছে এপিবিএনের সূত্রে আমরা যেটি জানতে পেরেছি প্রায় দুই শতাধিকের বেশি কাটা তারে ফাঁক করা হয়েছে যেই ফাঁক দিয়ে আসলে রোহিঙ্গারা অবাধে বের হয় এর পাশাপাশি এপিবিএনের যে চেকপোস্টগুলো রয়েছে সেই চেকপোস্টগুলোকে অনেকে ফাঁকি দেয় এই বিষয়গুলো বলছে যার কারণে কিন্তু এই যে রোহিঙ্গাদের যে ছড়িয়ে পড়ার যে প্রবণতা সেটি দিন দিন বাড়ছে একদিকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন যেহেতু দীর্ঘায়িত হচ্ছে একদিকে মিয়ানমারের সংঘাত চলছে সেই সংঘাতের কারণে কিন্তু রোহিঙ্গারা বুঝতে পেরেছে যে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটা দীর্ঘায়িত হচ্ছে সেই কারণে তারা নানা প্রান্ত ছুটে যাচ্ছে এবং তারা নানা উপায় অবলম্বন করছে দেশে নানা প্রান্ত গিয়ে ছুটে গিয়ে তো এ ছেলে আমার কাছে উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে সবশেষ 
সরাসরি ছিলাম কক্সবাজারের উখিয়ায় সদ্য সমাপ্ত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা পরীক্ষার্থী হুমায়রার কাছ থেকেই শুনলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান মেয়েটির বাবা গত নয় ফেব্রুয়ারি রাজধানীর শেরিবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা চলার সময় একজন পরিদর্শকের বিরুদ্ধে জোর করে উত্তরপত্র ছেড়ে ফেলার অভিযোগ করেন হুমায়ুর ইসলাম ছোয়া নামের এক শিক্ষার্থী কেন্দ্রের পরিদর্শক ডাক্তার নাফিসা ইসলামের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠার পর থেকেই গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ দেশ জুড়ে তোলপাড় শুরু হয় এমআরশিট ছিঁড়ে ফেলার পুরো ঘটনা সরাসরি জানতে মঙ্গলবার সকালে শিক্ষার্থী ও তার পরিবারকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠান স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সময় অভিযুক্ত পরিদর্শক ডাক্তার নাফিসা ইসলামকেও ডেকে পাঠানো হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রায় এক ঘন্টা সেদিনের পুরো ঘটনা শোনেন এ সময় সিসিটিভি ফুটেজ ও সার্বিক তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে এ ঘটনার ন্যায় বিচার চেয়েছেন হুমায়রার পরিবার আমাদের সাথে এ পর্যন্ত কি ঘটনা ঘটেছে আমরা সেগুলো মন্ত্রী মহোদয় থেকে জানিয়েছি এবং মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আজকে এ পর্যন্ত উনি যতটুকু উনি জানতে পারছে এখানে উনি কেউ এটা স্বীকার করেনি যে তারা এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বা ঘটায়নি তবে আমরা একশো পার্সেন্ট বলতে পারি যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বিদায় আমরা আপনাদেরকে জানাইছি এবং আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এটার জন্য একটি সুষ্ঠ তদন্ত চাচ্ছি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শিগগিরই এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান হুমায়রার বাবা মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে উনি এটা ইনশাল্লাহ সুষ্ঠ তদন্ত করে আমার মেয়ের প্রতি যেন কোনো অন্যায় না হয় উনি সেই পদক্ষেপ নেবে তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযুক্ত এই পরিদর্শক এ ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা রাজশাহীতে দুই বোনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে ঢাকা থেকে আইইডিসিআর এর তিন সদস্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেছেন এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার সাইফুর রহমান রকি সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে রাজশাহীতে তিন দিনের ব্যবধানে দুই বোনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা খতিয়ে দেখতে আইডিসিআর থেকে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গতকালকে রাজশাহীতে এসেছেন এবং তারা কিন্তু দফায় দফায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছেন এবং তাদের যে নমুনা পরীক্ষা সহ সর্বশেষ তাদের পাকস্থলে থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কি কারণে তারা মারা গেছেন সেটি বের করার জন্য তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন তবে এখন এখনও কিন্তু তারা যেটি বলছেন যে প্রাথমিকভাবে তারা নিশ্চিত নয় যে এটি আসলে অন্য কোনো ভাইরাসের কারণে মারা গেছে কিনা এই বিষয়টি নিয়ে তারা এখনও নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না তবে তারা যে নিপা ভাইরাসে মারা যাননি সেটি কিন্তু নিশ্চিত করে বলেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহমেদ তো সব মিলিয়ে আসলে আমরা গত কাল সকাল থেকে কিন্তু আজ সকাল থেকেও কিন্তু যেমনটি তিরিশ নম্বর ওয়ার্ডে যারা আছেন আইসোলেশনের সামনে ওই মৃত দুই শিশুর বাবা মা তারা কিন্তু আইসোলেশন সেন্টারে এখনও আছেন তাদেরকে রাখা হয়েছে এবং তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সব কিছু মিলে আসলে একটি ধূমরজাল সৃষ্টি হয়েছে তবে এটি আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ফলাফল বের না হওয়া পর্যন্ত এটি নিশ্চিত করে কোনো কিছু বলা সম্ভব নয় এমনটা আসলে ঢাকা থেকে যে তিন সদস্য যে দল এসেছেন তারা কিন্তু বলছেন আমরা যেমনটি তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা কিন্তু হাসপাতালের পাশাপাশি কিছুক্ষণ আগেই তারা কিন্তু চারঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন এবং তারা যেটি বলছেন যে তারা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আসলে ঘুরে দেখবেন তাদের প্রয়োজন হলে তারা যে নমুনাগুলো সংগ্রহ করা দরকার সেগুলো সংগ্রহ করবেন তবে এই বিষয়ে আসলে বিস্তারিত গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে কিন্তু তারা কিছু বলতে রাজি হননি বিশেষ করে যে দুই শিশু মৃত্যু মৃত্যুবরণ করেছেন এই দুই শিশু আপনারা জানেন যে না ধোয়া বড়ই খেয়ে কিন্তু তারা জ্বর হয় এবং পরবর্তীতে সেই জ্বর থেকে বমি এবং সেখান থেকে কিন্তু পর্যায়ক্রমে এই দুই বোনের মৃত্যুবরণ করেন তো এই ছিল আমার কাছে রাজশাহী থেকে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ খবর সরাসরি ছিলাম রাজশাহীতে দুপুরের সময় আরও থাকছে সরকার গঠন নিয়ে পাকিস্তানে কাটছে না জটিলতা শাহবাজ শরীফের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বিলাওয়ালের জোট সরকার গঠনে আশাবাদী পিএমএলএ ফেনীতে সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস নিতে আসা অটোরিকশার সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়েছে এ ঘটনায় প্রাণ গেছে প্রতিষ্ঠানটির এক কর্মী আহত হয়েছেন চালক পুলিশ বলছে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে
কর্মস্থল থেকে আর বাড়ি ফেরা হলো না দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় জীবন থেকে ছুটি নিলেন ফিলিং স্টেশনের অপারেটর জাহিদুল ইসলাম রনি সোমবার সকালে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনের দেবীপুরে প্রাইম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস নিতে আসা একটি অটোরিকশার সিলিন্ডারে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় বিকট শব্দে কেঁপে উঠে পুরো এলাকা দৌড়ে মুচড়ে যায় অটোরিকশাটি পরে সেখান থেকে ফিলিং স্টেশনের অপারেটর সাইদুল ইসলাম রনি ও সিএনজি চালক জাহেদুল আলমকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রনির মৃত্যু হয় আহত অটোরিকশা চালককে দেওয়া হয় প্রাথমিক চিকিৎসা পুলিশ বলছে তদন্তে বের করা হবে দুর্ঘটনার কারণ প্রাথমিকভাবে যেটা মনে হচ্ছে যে এই বিস্ফোরণটা একটা দুর্ঘটনা এটা হতে পারে যে সিএনজি এক্সট্রা সিলিন্ডারের কোনো ত্রুটি থাকতে পারে এটা আমরা বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞের মতামত ছাড়া এটা কোনো মন্তব্য করা যাচ্ছে না আমরা বিষয়টা তদন্ত করে দেখছি তিন মাস আগে সদ্য বিবাহিত নিহত সাইদুল ইসলাম রনি ফেনের সাগরনাইয়ার দক্ষিণ আদারমানিক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন আর আহত জাহেদুল ইসলামের বাড়ি সোনাগাজির নবাবপুরে আতিয়া সজল সময় সংবাদ ফেনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শেষ পর্যায়ে সব প্রস্তুতি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে আলপনার কাজ দিনটিকে ঘিরে কোনো নিরাপত্তা হুমকি নেই জানিয়ে পুলিশ বলছে নির্বিঘ্ন পরিবেশ নিশ্চিতে থাকবে চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় বছর ঘুরে আবারও সেই শোক জাগালিয়া দিন প্রতিক্ষণে যা মনে করিয়ে দেয় ভাই হারানোর বেদনা অমর একুশে তবে এদিনে বাঙালির শিরায় শিরায় শোকের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে অসীম শক্তি আর প্রেরণা তাই তো ভাই হারানোর বেদনা বিধুর গানের সুর দেয় ভাইকে স্মরণের শক্তি শিল্পীর তুলিতে একটু একটু করে জীবন্ত হয়ে উঠছে বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাস সেই ইতিহাস রক্তের দামে কেনা সেই ইতিহাস পুরো বিশ্বে বাংলা ও বাঙালিকে দিয়েছে অনন্য এক মর্যাদা একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সব প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে শহীদ মিনারের চারপাশের দেয়াল জুড়ে রক্তাক্ত ইতিহাস সেই সঙ্গে শহীদ বেদীও রঞ্জিত হয়েছে রক্ত রঙে চলছে আলপনার কাজ দেয়ালের কাজ প্রায় শেষ এখানে কাজটা শেষ হবে আলপনার কাজ এখন বাকি রাস্তায় ইয়াতে শহীদ মিনারের গ্রাউন্ড যারা আসবে তারা এই কাজগুলো দেখে যাতে আমাদের এই গৌরবময় ইতিহাসটাকে জানতে পারে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পাওয়ায় বিশেষ দিনটিকে বরণে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকেও ছুটে এসেছেন অনেকে কমতি নেই তাদের আবেগ আর ভালোবাসায়ও আমরা বাংলায় কথা বলি বাংলায় গান গাই বাংলায় কবিতা লিখি সবই বাংলা নিরাপত্তামূলক সব প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও পুলিশের পক্ষ থেকে থাকছে চার স্তরের নিরাপত্তা বলায় আমাদের কাছে এ পর্যন্ত কোন ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই তারপরে পুলিশ সব ধরনের নিরাপত্তা হুমকি বিশ্লেষণ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে বরাবরের মতো এবারও শহীদ মিনারে যেতে হবে পলাশির মোড় ও জগন্নাথ হলের সামনে দিয়ে আর বের হওয়ার জন্য খোলা থাকবে দোয়েল চত্বরের পথ একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের প্রেরণার উৎস চেতনার বাতিঘর দিনটিতে শুধু বাঙালি নয় বরং বিশ্বের প্রতিটি জাতি নতুন করে শপথ নেয় মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার শপথে সেই দিনটির জন্য আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা এরপরই সকল পথ এসে মিলবে এই স্মৃতির বেদিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স সম্প্রতি যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তা অসত্য ও বিভ্রান্তিকর বলে মন্তব্য করেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত সচিবালয়ে তিনি বলেন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে উঠে আসেনি প্রতিবেদনটিতে অনেক ভুল তথ্য আছে এবং এই প্রতিবেদনে বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেনি যেখানে সমস্যা আছে 
যেখানে ব্যর্থতা বিচ্যুতি আছে সেটি যদি প্রতিফলিত হয় যেখানে ভালো উদ্যোগ আছে সেটির প্রতিফলন কেন থাকবে না তাহলে তো এই ধরনের রিপোর্টকে আমরা পূর্ণাঙ্গ বলতে পারি না তো আমার আবেদন থাকবে যে আর বাস্তবতার আসল যে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য সব কিছুই তারা তুলে ধরুক এবং যেগুলো অর্ধসত্য ভুল তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে সেগুলোকে তারা পুনঃ মূল্যায়ন করুক মেলাই চলছে বই বেচা কেনার উৎসব এর মধ্যে আঠারো দিন পার করেছে প্রাণের বই মেলা এই সময়ে মেলায় এসেছে এক হাজার আটশো আটাত্তরটি বই তাই মেলায় কোন বইগুলো সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে তা এখন অনেকটাই স্পষ্ট বলছেন প্রকাশকরা এই যেন সেদিনই শুরু হলো প্রাণের অমর একুশে বই মেলা গুটি গুটি পায়ে পেরিয়েও গেছে তিনটি শুক্রবার প্রতিদিন আসছে নতুন বই বাড়ছে ভিড় জমে উঠেছে বেচা বিক্রিও প্রতি ছুটির দিনে মেলা প্রাঙ্গণ পরিণত হয় জনসমুদ্রে মেলায় আসা নতুন বইয়ের সংখ্যা প্রতিদিন পার করছে শতকের ঘর তথ্যকেন্দ্রের হিসেবে মেলার আঠারোতম দিনে নতুন বই এসেছে তিরাশিটি উৎসবের আমেজে বইপ্রেমী আসছেন কবিতা নাকি উপন্যাস নতুন নাকি পুরনো লেখক তা বাছাইয়ের মধ্যে দিয়ে কাটছে তাদের সময় পুরনো লেখকের বই অনেক বেশি পড়া হয়েছে কিন্তু নতুন লেখকের বই আসলে অতটা পড়া হয়নি পছন্দ আমার উপন্যাস পড়তে তার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বই ঘুরে দেখছি বিভিন্ন পক্ষকাল পার করেছে বই মেলা তাই কোন বই এখন বেশি বিক্রি হচ্ছে তা অনেকটা স্পষ্ট বলে মত প্রকাশকদের যেহেতু মেলা এখন মাস পর্যায়ে এখন সবাই প্রায় ক্রেতা এবং সবাই তার পছন্দের বইগুলো যারা লেখক নন তারা যারা হয়তো অন্য কোনো ভাবে পরিচিত অর্জন করেছেন তারা কিন্তু আমাদের দরকার সাধক লেখক তথ্য কেন্দ্র বলছে এখন পর্যন্ত মেলায় প্রকাশিত সর্বমোট বইয়ের সংখ্যা এক হাজার আটশত আটাত্তরটি মেহানি সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর পাকিস্তানের রাজনীতিতে সরকার গঠন নিয়ে জটিলতা ও ধোঁয়াশা কাটছেই না বেশ কয়েক দফা বৈঠক করেও সমঝোতায় পৌঁছাতে না পেরে এবার নওয়াজের দল পিএমএলএন এর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন বিলাওয়াল ভুট্ট রোববার স্থানীয় সময় রাতে সিন্ধু প্রদেশে পিপিপির নির্বাচনী বিজয় সভায় বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি যদিও শিগগিরই জোট সরকার গঠনে আশাবাদী পিএমএলএন পাকিস্তানের নির্বাচনের এগারো দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও জটিলতা কাটার কোনো আভাসই পাওয়া যাচ্ছে না উল্টো সময় যত যাচ্ছে জটিল হচ্ছে সমীকরণ পিএমএলএন এর সঙ্গে পিপিপির জোট সরকার গঠন নিয়ে দফায় দফায় আলোচনার পরও সমঝোতা হচ্ছে না একই সঙ্গে দেশ জুড়ে পিটিআই বিক্ষুব্ধ চলছে পিএমএলএন একক সংখ্যা ঘরিষ্ঠতা না পয় জোট সরকার গঠনে নির্বাচনের পর থেকে তোড়জোর শুরু করেন নওয়াজ শরীফ এমনকি পিপিপি এমকিউএম এর সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেন তবে এখন পর্যন্ত কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারেননি তারা এমনকি ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয় তবে এর মধ্যে নওয়াজের দল পিএমএলএন এর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন বিলল ভুট্ট রোববার স্থানীয় সময় রাতে সিন্ধু প্রদেশে পিপিপির নির্বাচনী বিজয় সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় এ কথা বলেন পিপিপির চেয়ারম্যান একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে আসিফ আলী জারদারিকে মনোনীত করেছেন বলেও জানান তিনি এদিকে পিপিপির সঙ্গে জোট বেঁধে এখনো সরকার গঠনে আশাবাদী পিএমএলএন ক্ষমতা ভাগাভাগির সমঝোতায় পৌঁছানোর একটি উপায় জানিয়ে দলটির নেতা ইসাক দার বলেন সরকার গঠনের আরও অনেক ধাপ খোলা রয়েছে তা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে তবে এখনই জনসম্মুখে প্রকাশ করা উচিত হবে না বলেও জানান তিনি এর আগে পিএমএলএন ও পিপিপির মধ্যে প্রাথমিক ঐক্যমত্য হয়েছিল যে আগামী পাঁচ বছরের মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর পদ ভাগাভাগি করে নেবে দুই দল এদিকে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে সরকার গঠনের যে সংকট তৈরি হয়েছে তার সামনে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে মত বিশ্লেষকদের আফরিন মৌ সময় সংবাদ ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানের খবর বিকেল নাগাদ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে পারেন মোস্তাফিজুর রহমান তবে তার আগে আরও একটি পরীক্ষা করা হবে তার মাথায় এজন্য হাসপাতালে অবস্থান করছে বিসিবির মেডিকেল কনসালটেন্ট তার সবুজ সংকেত পেলেই ছাড়পত্র দেয়া হবে মোস্তাফিজকে তবে ছাড়া পাওয়ার পর দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কিনা তা নিশ্চিত করেনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস এর আগে গতকাল অনুশীলনে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে চট্টগ্রামের ইম্পেরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি হন মোস্তাফিজ ক্ষত জায়গায় পাঁচটি সেলাই লাগলেও সিটি স্ক্যানে মাথার ভেতরে কোনো ক্ষত না পাওয়ায় শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছিলেন চিকিৎসক
মোস্তাফিজের শারীরিক অবস্থার সবশেষ তথ্য জানাতে চট্টগ্রামের ইম্পেরিয়াল হাসপাতালে আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে মোস্তাফিজ রহমান ক্রিকেটার ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং দ্রুত কিন্তু সে মাঠে ফিরবে সেই রকমই বলছেন চিকিৎসকরা তবে আমরা যে তথ্য পেয়েছি মোস্তাফিজ রহমান হয়তো বিকেলের দিকে যে হোটেল রয়েছে সেখানে ফিরে যাবেন তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেটি বলছে হয়তো তারা আরেকটা দিন রাখতে চাচ্ছে তবে মোস্তাফিজ রহমান আগামীকাল যাবে নাকি আজকে যাবে সেটি নির্ভর করবে ঢাকা থেকে একটা কনসালটেন্ট টিম আসবে সেই টিমে আসলেই আর নির্দেশনা দিবে সেই টিমে সিদ্ধান্ত দিবে মোস্তাফিজ রহমান কে আজকে নিয়ে যাবে না আগামী কাল সকালে নিয়ে যাবে আপনাকে জানিয়ে রাখি গতকাল থেকে মোস্তাফিজুর রহমান যে ফিজিও এবং যে নিউরোসার্জেন যে ডাক্তাররা রয়েছে তারা বলেছিলেন যে আসলে মোস্তাফিজুর রহমানকে চব্বিশ ঘন্টা অবজারভেশন রাখতে হবে সেই চব্বিশ ঘন্টা ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে এবং তারা এটাই বলেছেন যদি কোনো সমস্যা হয় এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই হবে তাহলে যেটি বোঝা যাচ্ছে মোস্তাফিজুর রহমান এখন ঝুঁকিমুক্ত এবং সে অতি দ্রুত কিন্তু মাঠে ফিরে যাবেন গতকাল আমরা যা তার ফিজিও জাহিদুল ইসলাম সজল এবং তার নিউরোসার্জেন ডাক্তার মইনুল এম ইলিয়াসের যে তিনি তারা যেটি বলেছেন আসলে মোস্তাফিজুর যে আঘাত পেয়েছে সেটি কিন্তু ভেতরে আঘাত লাগেনি অর্থাৎ ইনের আঘাত না এক্সটার্নাল আঘাত সেটি বলেছেন এবং তার পাঁচটি সেলাই হয়েছে এবং সিটি স্ক্যান করা হয়েছে দুইবার প্রথম পয়মে আমাদেরকে বলা হয় দুই ঘন্টা পরে বলা যায় পরে বলা হয়েছিল যে চব্বিশ ঘন্টা পরে আসলে মোস্তাফিজুর অবস্থা বলা যাবে এখন চব্বিশ ঘন্টা পার হয়ে গেছে গিয়েছে গতকাল একটি কথা বলেছেন চিকিৎসকরা চব্বিশ ঘন্টা না হওয়া পর্যন্ত আসলে কোনো কিছু বলা যাচ্ছে না সেহেতু যেহেতু গতকাল একটাই ভর্তি হয়েছে এখন প্রায় তিনটার কাছাকাছি সেক্ষেত্রে চব্বিশ ছাব্বিশ ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে মোস্তাফিজ এখন ঝুঁকিমুক্ত বলা যায় এখন কথা হচ্ছে মোস্তাফিজকে কখন নিয়ে যাবে সেটা নিয়ে আমরা আমরা এটাও শুনেছি আসলে মোস্তাফিজ যেহেতু আজকের খেলাটি খেলতে পারছে না সিলেটের সাথে সেহেতু নেক্সট অর্থাৎ পরবর্তী যে খেলা রয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান সেই খেলায় মোস্তাফিজ রহমান মাঠে থাকবে এরকম কথাও আমরা আসলে শুনছি তবে মোস্তাফিজ রহমানের এই যে ইঞ্জুর অর্থাৎ এই যে আঘাতকে নিয়ে মানুষের মধ্যে একদম উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিল যেহেতু ইতিহাস যদি বলে যেটা অন্ততপক্ষে এই পর্যন্ত কিন্তু চার থেকে পাঁচজন এরকম মাথায় আঘাত নিয়ে পাঁচজন ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছে আজ আমরা দুই হাজার আটানব্বই সালে আমি রমেন রহমা যেটি ইন্ডিয়ার খেলোয়াড় যে মারা গিয়েছিল এবং দুই হাজার ছয় সালে কিন্তু আসিফ রাজা মারা গিয়েছে এ পর্যন্ত ছয় জন পাঁচ থেকে ছয় জন মারা গেছে সেক্ষেত্রে গতকাল থেকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিল এখন বলা যায় মোস্তাফিজ একেবারে স্বাভাবিক আছে সুস্থ আছে এবং খুব দ্রুত কিন্তু মোস্তাফিজ মাঠে ফিরবে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য সরাসরি ছিলাম চট্টগ্রামে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মাত্র একশো পাঁচ টাকায় দুপুর ও রাতের খাবার সরকারি হাসপাতালে রোগীদের পেটও ভরে না বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেলের রান্নাঘরে ফুটেজ নিতে গেলে সাংবাদিককে বাধা বিএনপিকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা ছিল ক্ষমতাসীনদের অভিযোগ নেতাদের সরকার বিরোধিতার নামে দলটির বক্তব্য পাগলের প্রলাপ মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের এবং প্রত্যাবাসন অনিশ্চয়তায় উখিয়া ও টেকনাফ ক্যাম্প অস্থির কাঁচা তারের বেড়া কেটে পালাচ্ছে আশ্রিতরা মঙ্গুর রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আনতে সক্রিয় দালাল চক্র এই ছিল দুপুরের সময় এরপর বিভাগীয় সময়ের সঙ্গে থাকবেন রাইসা জামাত ধন্যবাদ সাদিয়া বিভাগীয় সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পরে সঙ্গেই থাকুন সময়ের